அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சிரிக்கலாம் சிந்திக்கலாம் நாம் இன்னைக்கு எந்த காலேஜில் இருக்கிறோம்னா கொங்குநாடு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் கவுண்டம்பாளையம் கோயம்புத்தூர் நம்மகிட்ட நிறைய பசங்க வந்து காலையிலே ரெடியாகி டிப் டப் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆர்ட்ஸ் பசங்களால் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க ஆனால் எல்லாருமே இங்கே வந்து இருக்கமாக மூஞ்சி வச்சுட்டுருக்காங்க போக போக தெரியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு சிரிக்கலாம் சிந்திக்கலாம் ப்ரோக்ராமை எப்படி கொண்டு போகிறாங்கிறது இந்த பசங்கிட்ட தான் இருக்குது நாம் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் எதை பற்றி விவாதிக்க போகிறோம்னா முதல் வந்துட்டு ஹிந்தி திணிப்பு அதாவது தமிழகத்தில் வந்துட்டு மும்மொழி கொள்கை அப்படின்னு ஒரு கொள்கையை கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு மத்திய அரசு வந்துட்டு ஒரு கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இருமொழி கொள்கை தான் இருக்குது அதாவது இங்கிலீஷ் தமிழ் இப்போ ஹிந்தி வந்தால் நல்லதாக கெட்டதா அதை பற்றி தான் நம்ம விவாதிக்க போகிறோம் ஹிந்தி வந்து வேணுமா வேணாமா அவங்க நம்மள்கிட்ட சஜஷன் கேட்டிருக்காங்க சஜஷன் என்னென்னா கற்றுக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஒரு ஆப்ஷனல் லாங்குவேஜாக கற்றுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்தியாவோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லாங்குவேஜே சொல்ல போனால் ஹிந்தி தான் நம்மளை சென்ட்ரலில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே ஹிந்தி தான் நிறைய கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஒரு பேசிக் லெவல்லே ஆச்சு ஏன்னா அது வந்து ஒரு ரூல் அந்த மாதிரி இங்கே வந்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கன்ஃபார்மாக அது இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க ஆப்ஷனல் லாங்குவேஜாக சொல்கிறதுனால ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரன் ஹிந்தி கற்றுக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஏன்னா பேசிக் ஹிந்தி நம்ம கற்று வச்சுக்கலாம் இங்கிலீஷ் கற்றுருக்கோம் அப்புறம் இந்த மாதிரி சொல்கிற ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மனி இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய லாங்குவேஜ் எடுத்து படிக்கிற மாதிரி தான் ஹிந்தியும் படித்தா தப்பு இல்லை அது பேசிக்காக படிச்சுக்கணும் அது மாதிரி நம்ம லாங்குவேஜும் நம்ம விடக்கூடாது தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஹிந்தி படிக்கிறதா வேண்டாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும்போது ஒரு நாடு முழுவதும் நடத்தப்படுற ஒரு போட்டி தேர்வுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ தெற்கு பகுதியிலிருந்து வர மாணவர்கள் மற்ற மாநிலங்கள் இப்போ கேரளா கர்நாடகா அங்கிருந்து வரவங்க எல்லாருமே நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே சிலபஸ் தான் படிக்கிறோம் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு ரவுண்டு வந்து எல்லாருமே கிளியர் பண்ணி போயிடுறாங்க பட் கடைசி ரவுண்ட் நேர்காணல் அப்படின்னு வரும்போது அங்கே இருக்க அதிகாரிகள் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஹிந்தி பீப்புளாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது தமிழக மாணவர்கள் வந்து ஹிந்தி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர்னால கொஞ்சம் பின்தங்கி போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அதோட ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது வெளியே தெரியும் ஸோ ஹிந்தி அந்த ஒரு ஃபேக்டர்னால தான் இவங்க பின்தங்கி போகிறாங்கன்றப்போ ஹிந்தி படித்து நம்மளை அதுக்காக தகுதிப்படுத்துறதுல தப்பு இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் ஆனால் வந்துட்டு ஹிந்திங்கிற ஃபேக்டர் வந்துட்டு நிறைய பேர் தெலிமினேட் பண்ணுதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஒர்க் கொண்டு எல்லாமே வந்துட்டு இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதிக்கலாம் தமிழ்லேயும் எழுதிக்கலாம் ஃபைனல் கம்யூனிகேஷன் வரும்போது அந்த மாநில மாநிலங்களில் இருக்க ஒரு சிலருக்கு அந்த பிரச்சனை வந்துருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு அந்த பிரச்சனை வந்துருக்கும் ஹிந்தி வந்து கத்துக்கிறது ஒரு தப்பால தோணல எனக்கு ஹிந்தி வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தெளிவா தான் தராங்க நாங்க ஒரு ஆப்ஷனலா தான் தரோம் படிக்க படிப்புல வந்து ஒரு ஆப்ஷனலா தான் தரோம் அப்படிங்க இப்ப தெற்கு ரயில்வேல ஹிந்தி வந்து கட்டாயமா பேச சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து ஹிந்தியில பேசிக்கலாமே அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏன்னா வந்து ஆர்ஆர்பி வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா தான் அவங்க கவர் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து நீ தமிழா நீ தமிழ்நாட்டிலே வேலை பாரு நீ ஹிந்திக்காரன் ஹிந்திலேயே அங்கே வடநாட்டிலே வேலை பாரு அப்படி யாரும் சொல்கிறது இல்லை எங்கே வேலை வாய்ப்பின்மை இல்லையோ அங்கே தான் அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுவாங்க ஒழிய நம்ம ஹிந்தி தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவங்ககிட்ட பேசுகிறது வந்து நல்லா இருக்குமே இப்போ வந்து நம்ம பேசுகிறனால ஒரு ரயில்வேல வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டானா அது ஒத்துப்பீங்களா ஹிந்தி திணிப்பால தமிழ் மொழி எப்போதும் அழியாது அது வந்து ஒரு தவறான கருத்து அது அரசியல் பண்ணுறக்காக ஒரு செஞ்ச ஒரு பிம்பமாகவும் எஸ்கேபிசமாகவும் தான் நான் ஒரு கருத்துறேன் எனக்கு வந்து இப்போ வர வரைக்குமே வந்துட்டு என்னென்னா ஹிந்தி திணிப்பு அப்படின்றது தான் எனக்கு தெரியும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம எல்லாருமே இங்கே வந்துட்டு முழுசாக நமக்கு எதுவுமே நமக்கு செய்திகள் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படலன்னு நினைக்கிறேன் செய்தி எல்லாமே நமக்கு மருவி வருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மக்கள் இன்னைக்கு போராட்டம் பண்ணுறாங்கன்னா அது மக்களோட தப்பு கிடையாது ஏன்னா ஹிந்தி திணிக்கப்படுது அப்படிங்கிற செய்தி தான் வருது ஹிந்தி வந்து கருத்தாக கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயமே இன்னும் நம்ம நான் தமிழ்நாட்டில் பாதி பேருக்கு தெரியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கே இப்போ வர வரைக்கும் தெரியாது அது என்னுடைய தவறா அப்படின்னு தெரில இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் தோன்றுறது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இன்றைக்கி ஹிந்தி வந்து
கருத்தா கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அது அவங்க அவ்வளோ அதுக்கு மேலே அவங்க வந்து அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போக போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்மளுடைய செய்திகள் மருவி வர காரணத்தினால வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மொழியவே நம்ம வந்து எதிர்ப்பு காரணம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க செய்திகள் ஏன் வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்படி மருவி வருது அதுக்கான என்ன காரணம் உண்மையே சொல்லலாமா சொல்லலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற செய்தி தொடர்பு தொலைக்காட்சி எல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு இதுவும் ஒவ்வொரு கட்சியை சார்ந்ததாக இருக்கு இப்போ வந்து டைரக்டாக சொல்லணும்னா இந்தியோட சார்பாக இருக்கிற அந்த தொலைக்காட்சியாக இருந்தால் இந்தி வந்து கருத்து கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த திராவிட கட்சி இந்த மாதிரி இருக்கிறதா இருந்தால் வந்து இந்தி திணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மக்கள் எந்த சேனலை பார்க்குறாங்களோ அதை பொறுத்தா மக்களோட மனநிலையும் இன்னைக்கு இருக்குன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஸோ அதனால் எதை இது பண்ணாலும் நம்ம யோசிச்சு ஆக்சுவலி உண்மையான செய்தி என்னவோ அதை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இது பண்ணலாம் நீ கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்வி என்ன செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருக்குடா மாதிரி இல்ல உண்மையிலே செருப்பால தான் அடிச்சு நான் எனக்கு ஒரு கேள்வி இந்தி திணிப்பு திணிப்புன்னு சொல்றீங்க எல்லாம் ஓகே ஆனா நம்மளோட தேசிய நெடுஞ்சாலை அதாவது எல்லா சாலைகளும் தமிழ்நாட்டுல ஏகப்பட்ட சாலைகள் இருக்கு இது தேசிய நெடுஞ்சாலை கன்னியாகுமரி டு ஒசூர் ஒசூர்ல இருந்து பிரிஞ்சு போய்தான் பெங்களூர் ஜாயின்ட் ஆகுது இது வந்து கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் ரோடு இதுல வந்துட்டு காஷ்மீர் வரைக்கும் ஓகே எல்லாமே ஹிந்தி போர்டு ஏன்னா அல்ல ஹிந்தி கற்றுருக்காங்க எல்லாம் ஓகே ஆனால் தமிழ்நாட்டில் எதுக்கு பெயர் பலகையில் ஹிந்தி கொண்டு வராங்க அது ஒரே கேள்வி தான் ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு இங்கே கோயம்புத்தூர் நம்மளோட சேலம் பைபாஸில் போனீங்கனாவே கொஞ்சம் தூரம் போனாங்கன்னா எல்லாமே பெயர் பலகை எல்லாமே ஹிந்தியில் எதுக்கு நமக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கோ சரி எல்லாருமே இந்தியாவில் முக்காவாசி பேர் இங்கிலீஷ் படிக்கிறாங்க ஏன் இங்கிலீஷில் நேம் பலகை வைக்க வேண்டியதுனா எதுக்கு ஹிந்தியில் வைக்கிறாங்க அது அந்த பலகையில் வந்துட்டு கீழே தமிழும் இருக்குது இங்கிலீஷும் இருக்குல்ல மூணு மொழி வச்சிருக்காங்கல்ல அதுல என்ன தவறு நீங்களே சொன்னீங்களா காஷ்மீர்ல இருந்து வராங்க அப்படின்னு காஷ்மீர்ல இருந்து வரவங்க வந்துட்டு எல்லாருமே இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்க தமிழ் கத்துக்கிட்டு வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அவங்க ஹிந்தியா இருக்கும் அதனாலதான் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் ஆஸ் வெல் அஸ் தமிழும் தான் அந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க யாரும் ஹிந்தியை மட்டும் வச்சுட்டு நீங்க ஹிந்தியை படிங்கன்னு யாரும் திணிக்கல இல்லையா இப்போ ரீசெண்டா டிஎன்இபில ஹெட் ஆஃபீஸர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணது எல்லாரும் நியூஸ் பேப்பர்ல ரீட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுல வந்து மேக்சிமம் அவங்க போ அவங்க ஹெட் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க பிளேஸ் பண்ணது எல்லாருமே நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் டிஎன்இபியில் அப்போ நமக்கு அவங்களுக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சிருக்கு மேபி நம்ம ஹிந்தி தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாட்டில் ஏன் நம்ம தமிழன்ஸ் வந்து அந்த போஸ்ட்டை வாங்கியிருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம ஹிந்தி கத் கற்றுக்கிறது ஒரு அவசியமான ஒன்று தான் ஏன்னா நம்ம தகுதியை நம்ம விட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஹிந்தி மேபி நம்ம தமிழை தாண்டி ஹிந்தி படிக்கணும்னு சொல்ல தமிழை மெயினாக வச்சுட்டு நீங்கள் ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம லெவலை நம்ம தக்கி ஏன்னா நம்ம சின்ன சின்ன பேசிக் நம்ம கற்றுக்கிட்டனால போதும் சின்ன வயசுலேருந்து மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸில் ஹிந்தி கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஆனால் சொல்லி தரதுக்கு நல்ல டீச்சர்ஸ் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி சொல்லி தரதுக்கு கரெக்டான ஹிந்தி டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அது சந்தேகம் தான் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டோம்னா நாளைக்கு வர ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம ஹிந்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தோம்னா கம்மியாக டவுட்டு இப்போ டிஎன்இபி அப்படிங்கிறீங்க அதில் வந்துட்டு வட இந்தியர்களை வந்து அமர்த்துறது வந்து உங்களுக்கு சரியாக தெரியுதா தப்பா தெரியுதா நிச்சயமாக அது தப்பு தான் தமிழ்நாட்டில் அமர்த்துறது தப்பு ஏன்னா நம்ம தமிழர்கள் எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு விஐபிஎஸ் நிறைய இருக்காங்க அவங்கள விட்டுட்டு நீங்க எப்படி அவங்கள அமர்த்தலாம் அது தவறான விஷயம் ஆனா அந்த இடத்துல விட்டு கொடுத்தது நம்ம தான் நம்ம தகுதியை நம்ம நிலைப்படுத்தி வச்சிருந்தோம்னா நிச்சயமா அந்த போஸ்டிங் நம்ம தமிழன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பாருங்க நாலு வார்த்தை சேர்ந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் பேச எவ்வளவு கஷ்டப்படுறது வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கலனா எப்படி கிடைக்கும் இப்போ சொல்ல போனா தமிழை முழுசா எடுத்துட்டு ஹிந்திய திணிக்கிறது அப்படின்னா மட்டும்தான் அது பேர் ஹிந்தி திணிப்பு இப்ப சார் சொன்ன அண்ணா சொன்ன மாதிரி எயித் வரைக்கும் தான் சொல் இப்போ ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி போனாலே இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மோஸ்டாக இருக்கிறது தமிழ் வந்து அவ்வளோக்கு இருக்கிறது இல்லை அதை ஒத்துக்கணும் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சாலே நம்ம அதை கூட்டி வாசிச்சு ஓ இந்த ட்ரெயின் இங்கே போகுது இந்த இடத்துக்கு போகுதுன்னு சொல்லி நம்ம யூஸ் நம்மளோட சொந்த இதுக்கு பயணத்துக்காவது ஹெல்ப் ஆகும்ல ஸோ பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸாவது ஹிந்தியில் படிங்கன்னு தான் சொல்ல வரும் ஸோ இவர் சொன்ன மாதிரி தான் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் ஹிந்தி இருக்குது ஐசிஐசி ஸ்கூல்ஸ்லேயும் எயித்து வரைக்கும் தான் அது தேர்ட் லாங்குவேஜாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நைன்த்துலேருந்து அது இல்லாமல் போயிடுது மற்றவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஹை லெவலில் பேசுகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் பேச ஆரம்பிப்போம் ஒரு நாலு நாள் காலேஜில் லீவ் கிடைக்குது எ
எல்லாரும் இப்போ சொன்னாங்க நான் நம்ம கண்டிப்பாக படித்து ஆகணும் நம்மளுக்கு தெரியணும்னு இங்கே யாருமே எங்களுக்கு ஹிந்தி வேண்டாம் நாங்கள் படிக்க மாட்டோம் தமிழ் மட்டும்தான் படிப்போம்னு சொல்லலை தேர்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி மட்டும் கொண்டு வந்தது தான் தப்பு இப்போ தேர்ட் லாங்குவேஜ் வந்து நான் சொன்ன அந்த டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸும் கொண்டு வந்திருந்தா நம்மளுக்கே ஒரு மனப்பக்குவம் வந்திருக்கும் நீங்கள் ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு நம் என்ன தான் ஒத்துக்கலனாலும் எனக்கு நிஜமாகவே ஹிந்தி கற்றுக்கணும்னு ஆசை தான் ஆனால் தேர்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி மட்டும் கொண்டு வந்து தப்பு தான் இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜும் கொண்டு வந்தால் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் டேக் ஹிந்தி அவங்க தானாகவே கற்றுருந்துருப்பாங்க இப்போ செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து லெவன்த்து டுவெல்த்து தமிழ் ஃப்ரெஞ்ச் ஜெர்மனின்னு இருக்கும்போது பிடிச்சவங்க ஃப்ரெஞ்ச் எடுக்கிறாங்க நிறைய பேர் தமிழ் எடுக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் கற்றுக்கணுங்கிறவங்க கற்றுப்பாங்க தேர்ட் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி ஹிந்தி மட்டும் கொண்டு வந்தால் தப்புன்னு சொல்கிறோமே தவிர ஹிந்தி மட்டும் நாங்கள் படிக்க மாட்டோம்னு சொல்லவே இல்லை அதாவது இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளையும் வந்து நீங்கள் ஆப்ஷனலாக கொடுத்துருக்கணும்னு கேட்குறீங்க ஆனால் அதிகமாக பேசுகிறது வந்து அதில் ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா ஹிந்தி அப்போ வந்து ஹிந்தியை வந்து அவனே ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டான் அதாவது ஆப்ஷனல் லாங்குவேஜ் தான் கொடுத்துருக்குறா வந்துட்டு நீங்கள் தேர்ல் லாங்குவேஜ் கட்டாயமாக படிக்கணும் அப்படின்னு அவன் சொல்லலையே அதுவும் சாரி நான் எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் அக்கா சொன்ன மாதிரி நிறைய செய்திகள் வரதில்லை நான் வந்து கூகுளில் பார்க்கும்போது எனக்கு இது திணிப்பு அப்படிங்கிறதுல தான் எனக்கு நிறைய நான் சொன்னது எல்லாமே நான் கூகுளில் பார்த்த செய்திகள் தான் சொல் ஸோ ஆ டாப்பிக்கே ஹிந்தி திணிப்பு தான் இது வந்து அத்தியாவசிய தேவையான ஒரு லாங்குவேஜ் ஆயிடுச்சு இப்போ கர்நாடகா போனால் அவங்க சுற்றி இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியுது அந்த பக்கம் ஆந்திரா இருக்குது அவங்களுக்கு தெலுங்கு தெரியுது கேரளா மலையாளி தெ மலையாளம் தெரியுது நமக்கும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு மேலே வந்து நமக்கு நம்மளும் மலையாளம் படிக்கலாம் தப்பில்லை கன்னடம் தெரிஞ்சுக்கலாம் தப்பில்லை தெலுங்கு பேசலாம் தப்பில்லை அதே மாதிரி தான் ஹிந்தி ஹிந்தி வந்து நம்ம முக்கா இந்தியாவே ஹிந்தி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஏன் ஹிந்தி படிக்க மாட்டோம் ஒரு கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜாக கூட அதை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அதில் என்ன அர்த்தம் என்னோட கேள்வி வந்து ஒன்னே ஒன்று தான் இந்தி திணிப்பு திணிப்புன்னு சொல்றோம் நம்ம என்ன பயப்படுறோமா இந்தி வந்தா நம்ம வந்துட்டு மடிஞ்சு போயிடும் தமிழ் வந்து மடிஞ்சு போயிடும் நினைச்சு பயப்படுறோமோன்னு தோணுது ஏன் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்கார வந்துட்டு ஒரு வணிகத்துக்காக தன்னுடைய தொழிலை வந்து இது பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உள்ள வந்தாங்க ஆனா நம்மள ரூல் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் ஆற அளவுக்கு நம்ம இங்க வந்துட்டோம் ஒருவேளை ஹிந்தியும் வந்தா நம்ம திரும்பியும் தமிழ் அழிஞ்சு ஹிந்தி வந்துருமோன்னு பயப்பட்டு தான் அதை ஹிந்தி திணிப்புன்னு நம்ம மாத்திரமோன்னு என்னோட எனக்கு என்னோட தாட் அதுதான் ஹிந்தி வந்துட்டு ஆப்ஷனலாக கொண்டு வந்ததெல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து முன்னாடி பேசும்போது சொன்னீங்க இந்த பானிபூகி கடைக்கா ஐ மீன் நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து அவங்கள வந்து இவங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியலாம் நம்ம கிண்டல் பண்ண காலம் போய் அவங்க வந்து நமக்கு ஹிந்தி தெரியலாம் கிண்டல் பண்ணுறாங்கண்ணா அவங்களோட ஸ்டேட்டில் அவங்க ஹிந்தி கற்றுக்கிறது அவங்களோட ஐடென்டிட்டி நம்மளோட ஸ்டேட்டில் தமிழ் கற்றுக்கிறது நம்மளோட ஐடென்டிட்டி நம்மளோட ஐடென்டிட்டியை ஒருத்தவங்க கிண்டல் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இருக்குமா இப்போ ஹிந்தி டீச்சர்ஸ் எங்கெங்க இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஹிந்தி டீச்சர்ஸ் இல்லை பிரைவேட் ஸ்கூல்ல எல்லா ஸ்கூல்ல ஹிந்தி டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னா நிச்சயமா சொல்ல முடியாது எல்லா ஸ்டே எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் ஹிந்தி டீச்சர்ஸ் எல்லா ஸ்கூல்லையும் இருக்காங்கன்னா இல்லவே இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச துமாரா நாம்கியாக அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு ஆஇ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சு வேற சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் ஹிந்தி எடுக்க வச்சுட்டு இருக்காங்களே தவிர ஹிந்தி படிச்சுட்டே வந்து ஹிந்தி ஸ்கூலில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிற டீச்சர்ஸ் நிச்சயமாக இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹிந்தி அவங்க சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன் லாங்குவேஜஸ் வந்து என்னோட ஸ்கூ நான் படித்த ஸ்கூல்லேயே எனக்கு குக்கிங் இருந்துட்டு அதுவே சப்ஜெக்ட் எடுக்க சொன்னாங்க நீ குக்கிங் இருந்துச்சு டான்ஸிங் இருந்துச்சு ஸ்விம்மிங் ஒரு சப்ஜெக்டாக வச்சுருந்தாங்க அதுக்கெல்லாம் ஸ்டாஃப் போட்டிங்கன்னா ஃபீஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக ஏகரும் எல்லாம் நீங்கள் வேற ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து ஸ்டாஃப்ஸ் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரணும் அவங்க இங்கே எடுத்துகிட்டு வரணும் அவங்க நம்ம லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஷெல்டர் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அவங்களாம் நீங்கள் சும்மா என்ன சொல்கிற என் ஸ்கூல்லலாம் என் உள்ளே ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் நான் படிச்சுருந்தேன் இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்குள்ளே ஸ்டாஃப்ஸ் தங்க முடியாது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ப்ரொவைட் பண்ணணும் அவங்க நாளைக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டேட்ஸில் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் லேடிஸே வந்துட்டாங்க ஸ்டாஃப்ஸாக வந்துட்டாங்க நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சினா அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக யாருக்காவது ஒரு உங்களால் முடியுமா இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அவங்க
அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க கூடிய வந்து தமிழர்கள் வந்து தமிழ பேசுறது இல்ல ஒரு சாதாரண இன்ஸ்டியூட் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற இன்ஸ்டியூட்லயே நம்ம தமிழ் பேசல ஆனா நம்ம வந்து தமிழன் தமிழன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஹிந்தில தான் பேசுறாங்க எல்லா ஸ்டாஃப்ஸ்ல இருந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாம் ஹிந்தில தான் பேசுறாங்க தமிழ் பேசுறவங்கலாம் அப்படி பதுங்கி போய் நிக்கிறான் அங்க எங்க போச்சு தமிழன் இருக்கிறது இந்த காரை வச்சு இந்த சொப்பன சுமரியை இப்ப யாரு வச்சிருக்காங்க